Good afternoon, everyone, and welcome. My name is Patrick Weiler, and I'm the Member of Parliament for West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country, and the MC for today's event. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Patrick Weiler, et je suis député de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country, et maître de cérémonie de l'événement d'aujourd'hui. So I'd like to thank you all for taking the time to be here from various parts of the country. I'm also happy to see many familiar faces out there for this important announcement and one that we all had a big part in making happen. In particular, I'd like to welcome Carol Saab, Chief Executive Officer of the Federation of Canadian Municipalities, and Jacques Benoit, uh, National Vice President Business and Strategy Development at WSP Global Inc. In a few minutes, we'll also hear from, the, from Minister Stephen Gilbo, Canada's Minister of Environment and Climate Change. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Carol Saab, Présidente Directrice Générale de la Fédération Canadienne des Municipalités, et à Jacques Benoit, Vice-Président National Développement des Affaires et de la Stratégie chez uh, WSP Global Inc. Nous avons entendu le ministre Stephen Gilbo, ministre canadien de l'Environnement et du Changement Climatique. And those of us here in British Columbia know well the effects of climate change on our lives and on nature and wildlife around us. We know that one of the major contributors to climate change is the carbon pollution we emit. And we know that market-based systems are the most efficient way to reduce emissions. And that we know that we can, we can uh, and we know that what we can do to make it better if we're smart about it. And that's why I'm very excited about today's announcement. And so first I would like to invite Minister Gibo to come on to share the announcement with you. Merci beaucoup, Patrick. Thank you very much. Good morning, everyone. I'm joining you today from Los Angeles, where I am taking part in the Summit of the Americas with Prime Minister and Minister Jolie. Merci à ceux et celles qui se joignent à nous pour participer à cet événement virtuel pendant la Semaine canadienne de l'environnement. Et un merci spécial à Carole Sam, chef de la direction de la Fédération canadienne des municipalités, et à Jacques Benoît, vice-président national des stratégies du développement des affaires chez WSP Canada, to take part in this announcement and important. It's no secret that we've had an extremely challenging couple of years. First, the arrival of COVID-19, a geopolitical and humanitarian crisis. And now economies are struggling to adjust to the one-two punch of the pandemic, supply chain disruption, and war. Viewed through the long lens of history, these crises will come and go. But climate change is the crisis that will persist. That's why we cannot pause and we must continue to go faster and further because the jobs and the opportunities won't wait as the world moves towards a cleaner energy and net zero economy. We're in a global competition and Canada has the people, skills, resources, and innovative spirit to make the most of a global clean tech market that is expected to exceed $2.5 trillion this year. The Government of Canada a effectué des investissements historiques au regard de la réduction des émissions et de la conservation de la nature, et ce d'une manière qui profite aussi l'économie canadienne et qui met de l'argent dans les poches des familles canadiennes. Nous savons que l'environnement et l'économie vont de pair. La clé est de faire en sorte que les mesures qui s'imposent soient rentables pour ainsi créer un cercle virtueux où plus vous êtes performant sur le plan environnemental, plus vous êtes performant au chapitre des résultats. Many of you know that Canada has a goal to reduce emissions to 40 to 45% below 2005 levels by 2030, and to be net zero by 2050. Our 2030 emissions reduction plan table in March this year lays out how we will get there. Canada's greenhouse gas offset credit system is part of that approach. And today, I'm really excited to be able to tell you more about it. Lorsque nous avons instauré la tarification du carbone en 2019, non seulement nous fixions un prix pour la pollution, mais aussi nous prenions les premières mesures pour faire de la réduction des émissions un produit sur le marché. Ainsi, en d'autres mots, il est rentable de prendre des mesures qui s'imposent. Le régime de crédit compensatoire pour les gaz à effet de serre du Canada y parvient en créant une incitation à la réduction de la pollution qui autrement ne serait pas couverte par la tarification du carbone. Il le fait par un large éventail d'acteurs et pour un large éventail d'activités visant à réduire les, em les, les émissions. Il incite les entreprises, les agriculteurs, les forestiers et les collectivités à trouver de nouveaux moyens de réduire les émissions ou d'éliminer les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Under this new system, registered participants can generate one tradable offset credit for every ton of emissions they reduce or remove from the atmosphere. Once a credit is earned, 
it can be sold to others to help them meet their compliance obligations or emission reduction goals. The system gives foresters, farmers, indigenous communities, municipalities, and others an opportunity to earn revenues by cutting pollution. It gives, it gives companies an opportunity to create good sustainable jobs. That's why we are developing rigorous requirements set in regulations and protocols that must be met in order to qualify for eligible GHG reduction credits. The protocols guarantee that tous les crédits générés répondent à une norme environnementale élevée, ce qui renforce la confiance à l'égard du marché du carbone, ainsi que son intégrité et sa crédibilité. Une fois qu'un crédit est acquis, il peut être vendu à d'autres pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions. Le premier protocole que nous avons publié est le protocole sur la récupération et destruction du méthane des sites d'enfouissement. Je le répète, une fois qu'un crédit est acquis, il peut être vendu à d'autres pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction. Le premier protocole que nous avons publié est le protocole sur la réparation et destruction du méthane des sites d'enfouissement. Our first published protocol is on landfill methane recovery and destruction. Reducing methane emissions is critically important to meeting Canada's commitment under the Global Methane Pledge. It's an incredibly potent greenhouse gas, and this protocol will create revenue opportunities for municipalities and other project proponents across the country. So we have no time to lose. Businesses can apply to register a project under this protocol starting today through Environment Canada online portal. In the coming months, we will be publishing additional protocols, including reducing greenhouse gas emissions from refrigeration systems and improved forest management on private lands. I'm also happy to announce today that a protocol will be developed for direct air carbon capture and sequestration. That is a technology that directly removes carbon dioxide from the atmosphere and permanently stores it in underground. It has taken a lot of hard work to get here. We agreed on the kind of offset system we needed in 2019, and we've been in a lengthy collaboration process amongst the government of Canada, provinces, territories, industries, technical experts, and indigenous communities ever since. A number of provinces and territories across Canada are already implementing offset systems. And of course, I'm speaking to you from California, one of the world's leading jurisdictions for carbon market. California's cap and trade system has been linked to that of Quebec since 2014 which forms the Western Climate Initiative carbon market. California also has a well-established carbon offset system. Started in 2011, has six types of protocol for different emission reduction activities, including livestock and forestry projects. Climate change knows no boundaries of provinces or territories or countries for that matter. We cannot make significant step forward if we don't work together. So today is a really big day with more to come. It seems fitting that not only is this Environment Week, but today is also Clean Air Day. Building a low carbon sustainable future is an opportunity for clean growth and renewal, and our best chance at enjoying clean air for generations to come. Thank you, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Thank you, Minister, for that important and very exciting announcement. I know there'll be lots of people uh, in British Columbia very excited about this. Lots of work that's already being done on capturing emissions from landfills, and uh, you know, even in my riding, a you know, world-leading company in direct air capture. So very exciting. So I know this is going to make a big difference in the climate action goal that we've set as a country, and as well as we look forward to climate action as an important catalyst to Canada's post-pandemic economy and beyond. Uh, but at this time, I'd like to have Ms. Carol Saab, the Chief Executive Officer of FCM, to deliver remarks. At this moment, I would like to Ms. Carol Saab, President Directrice Générale de la Fédération Canadienne des Municipalités, to pronounce une allocution. Thank you very much, MP Weiler, and thank you, Minister. Uh, I want to begin by acknowledging that I'm speaking to you today from Ottawa, which is on the unceded and unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. I'm pleased to be here today representing the Federation of Canadian Municipalities for this important announcement. FCM welcomes the federal government's recent recognition in the Emissions Reduction Plan that municipalities are critical to achieving Canada's 2030 emissions goals. With the right tools, local governments can play a crucial role in the effort to reduce about half of this country's greenhouse gas emissions. 
that means local action is critical and local action is happening. Right across the country, municipalities of all sizes are already modeling local green solutions that are among the most innovative. The federal greenhouse gas offset system is one tool in municipalities toolbox to reduce emissions and build more sustainable infrastructure. And we look forward to continuing to work with our federal counterparts to expand that municipal toolbox. Municipal waste is a key sector for us and it is vital to meeting Canada's national climate goals. The landfill gas protocol announced today will enable municipalities to sell carbon credits and this revenue will help to cover some of the cost of investing in technology to capture and use landfill gas. Les municipalités veulent bénéficier des solutions innovantes en matière de gestion de déchets pour réduire les émissions. Et avec l'annonce aujourd'hui, le système de crédit compensatoire pourra aider les municipalités à réduire les émissions. Together, we are on a path to net zero. Merci. Thank you. Thank you, Ms. Saab, for that message. The Federation of Canadian Municipalities does have a critical role in driving an ambitious vision for climate action in cities and communities. And all of us working together will be key to our collective successes. And so finally, I'd like to invite uh, uh, Mr. Jack Benoit, the uh, National and Strategy Development Vice President at WSP Global Inc. to say a few words. Finalement, j'aimerais inviter Monsieur Jacques Benoit, Vice President du Développement National et Stratégique chez WSP Global Inc. à dire quelques mots. Merci, Monsieur Wheeler. Thank you, Mr. Wheeler, for your introduction. Um, I'm, all, I'm in Vancouver, and I also would like to acknowledge that I'm on the traditional territories of the Coast Salish uh, uh, people uh, here in Vancouver. We are happy to join the federal government for this uh, very important announcement today. Uh, WSP Golder has been active in the field of greenhouse gas emission reduction projects from landfill gas for the last 30 years. WSP Golder was the promoter of the largest private greenhouse gas emission reduction project from landfill under the federal Pearl initiative back in 2004. Dans le cadre du projet Pearl du gouvernement fédéral en 2004, WSP Gauteux a été un des premiers promoteurs des projets de réduction de gaz à effet de serre des sites d'enfouissement au Québec. Et de 2004 à 2007, il y a eu une réduction de plus de 170 000 tonnes de CO2 équivalent. Subsequently, WSP Golder financed and operated four other greenhouse gas emission reduction projects under the Ministry of Environment and Fight Against Climate Change in Québec biogas program from 2009 to 2014, resulting in a total reduction of some 225,000 tons of CO2 equivalent. Depuis, WSP Golder a financé et participé à de nombreux projets semblables, résultant à des réductions de CO2 de plus de 225 000 tonnes. These offset credits were registered in the CSA register and sold to the Quebec Ministry of the Environment. Currently, and since 2014, WSP Golder is a promoter of seven projects oriented towards the production of offset credits within the Western Climate Initiative Framework. Présentement, WSP Gold 2 est le promoteur de sept projets de crédit compensatoire de carbone entre Québec et la Californie dans le programme du Western Climate Initiative, semblable à celui qui est présenté par le gouvernement fédéral aujourd'hui. The efforts of WSP Gold and its partners in the fight against climate change in 2004 will enable the reduction of nearly 1 million tons of carbon through these projects. This is the equivalent of removing some 25,000 vehicles from our roads for 10 years. Grâce à ces projets, avec nos partenaires, nous pouvons compter une réduction de plus de 1 million de tonnes de carbone depuis 2004 équivalent au retrait de 25 000 véhicules de la route sur une période de 10 ans. The implementation and operation of the landfill gas management systems are financed by the sale of offset carbon credits. WSP Golder acts as the owner operator of these systems. WSP Golder shares the profits generated with the owners of the landfills and various municipalities. Greenhouse gas projects are positive contributors on the th three main levels. First, it's environmental, because there are real and measurable actions contributing significantly to solving the current climate crisis. There are economic uh, considerations. Projects are financially profitable for the investors and socially. So these agreements we sign with public entities provide for a percentage of the profits to be redistributed. Ces programmes opérés par WC Gaudet sont clairement des, bénéfic des, des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. Each project is registered in Canada's greenhouse gas offset system and WCI's carbon market system for a duration of 10 years. Chaque projet est enregistré dans le régime des crédits compensatoires pour les GES du Canada et le marché d'échange de droits d'émission de Western Climate Initiative. 
With over 4,000 environmental professionals across Canada, WSP Golder will be active in the new federal system to reduce greenhouse gas emissions. WSP Golder will act both to assist and support project promoters or as in Quebec, to act as a developer of new projects. WSP Golder est prêt à supporter nos clients à travers le Canada pour implanter ce nouveau programme canadien pour les sites d'enfouissement. Merci. Thank you, Mr. Benoit. Um, and with that, this concludes the formal portion of this announcement. It was a pleasure to be here today to hear more about this wonderful news. This concludes the part official of this announce. It was a pleasure to be here today to hear more about this wonderful news. Nous allons maintenant poursuivre um, avec les questions des médias. Nous allons maintenant poursuivre avec les questions from the media. Puis utiliser la fonction main levée si vous avez une question. Nous vous demandons de vous en tenir à une question et une question de suivi. Please use the hand rising function on Zoom if you have a question. Uh, we ask that you keep to one question and one follow up questions. Les contrôles suivants peuvent être rentrés dans votre téléphone. Six pour couper ou rétablir le son. Neuf pour uh, lever la main. The following commands can be entered via your phone. Six to mute or unmute, or nine to raise your hand. Um, our first question is from Mylène Cré de la Presse. Notre première question vient de Mylène Cré de la Presse. Allez-y. Bonjour, Monsieur Guilbeault. J'aimerais savoir euh, comment est-ce que votre système euh, d'échange de crédit de carbone là, peut être efficace s'il est volontaire? C'est une très bonne question. Donc, un, un système comme ça de crédit compensatoire, ce n'est pas, pas un système d'échange, quoi que ça pourrait, ça pourrait, ça, ça y ressemble, mais euh, le, ce système-là peut fonctionner s'il y a un cadre réglementaire et, et un prix sur la pollution qui, lui, est obligatoire. C'est ce, ce qui est évidemment le cas au Canada avec, avec, le, prix, avec le prix sur la pollution. Alors nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre en place un cadre de crédit compensatoire pour des, pour des acteurs ou des secteurs qui ne sont pas soumis, comme les grandes entreprises, par exemple les grands émetteurs, au, au prix sur, sur, sur la pollution, mais qui pourraient vouloir générer des réductions d'émissions en échange de compensation financière. Donc, on parle ici euh, d'entreprises agricoles, par exemple, d'entreprises euh, de, de, de plus petites entreprises forestières, de municipalités, de communautés autochtones qui, qui pourraient vouloir générer donc des réductions d'émissions à travers des, des projets comme ceux dont M. Benoît parlait, par exemple, la, la capture du méthane de, de sites d'enfouissement. Donc, une municipalité qui, qui n'a pas à payer la tarification carbone pourrait dire, ben moi, je vais, je vais investir pour capturer le méthane dans un site d'enfouissement. Euh, en faisant ça, je vais pouvoir vendre des crédits compensatoires à une entreprise qui, elle, a une obligation réglementaire de, de, de payer la tarification carbone. Alors, c'est comme ça que ce système-là de, de crédit compensatoire fonctionne. Mais vous avez raison que s'il n'y a pas de cadre réglementaire, s'il n'y a pas de prix obligatoire sur la pollution, un système comme ça fonctionne. On a vu quelques exemples dans le passé, mais c'est des, des systèmes qui fonctionnent, à, qui fonctionnent, qui battent de l'aile généralement. D'accord. Euh, au Québec, on voit, euh, ben en tout cas, c est, c est, à la fin du mois d'avril, là, euh, on voyait que le prix du carbone euh, n'était pas assez élevé là, sur la bourse du carbone, n'était pas assez élevé pour permettre au Québec d'atteindre sa cible climatique. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que, que le même scénario ne se répéterait pas avec votre système de crédit de carbone? D'abord, euh, il faut comprendre que de façon, euh, l'architecture de, de ce que le Québec et la Californie fait et ce que nous faisons au fédéral est très différent. Alors, dans le cadre d'un système de plafonnement et d'échange, comme ce que fait le Québec et la Californie, je vous dirais que l'élément le plus important, ce n'est pas tant le prix que le fait qu'il y ait un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, que ce plafond diminue d'année en année. 
alors que, alors que nous, ce que nous avons fait, c'est un système de tarification carbone, donc où il n'y a pas de plafond, mais où le prix augmente de façon, de façon beaucoup plus importante. Ce qui fait que le Québec, le système québécois est considéré comme étant équivalent au système fédéral, non pas à cause du prix, parce que c'est vrai qu'il y a une différence de prix. On est déjà cette année à 50 dollars la tonne au niveau, au niveau fédéral. On sera à 65 l'an prochain. On sera à 170 en 2030. Euh, alors qu'au Québec, le, le prix est plus bas, mais par contre, au Québec, il y a, il y a le plafond et c'est là où on a une garantie des, des, des réductions d'émissions pour, pour le secteur industriel euh, au, au Québec. Merci beaucoup, M. le ministre. Our next question is from uh, Enaya Singh from uh, CBC uh, News. Uh, please uh, let us know who your question is for before asking it. You can go right ahead. Hi, uh, Inayat Singh from CBC News. Uh, my question is for the minister. Um, so uh, I'm wondering um, what your perspective is on grouping together carbon offsets for forestry, agriculture, and other land use with um, the offsets for methane reductions or other process CO2 reductions, which are more clear cut than some of those forest reductions, uh, which are kind of unclear right now about how permanent they are or how verifiable. Um, so I think there's there's two elements in your question, if I understood it correctly. So the first one, could you aggregate projects uh, to, 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 to generate credits? Um, that is certainly a, a possibility uh, for indigenous communities. For example, um, we are uh, we are allowing the, the, the aggregation of, of, uh, of projects uh, to, to be able to, to generate sufficient uh, sufficient emission reduction. Um, so it, it is it is a possibility. Um, your second part of the question, what about the, the permanence? Um, obviously, that's why we need to ensure that the protocols that will be uh, designed for, uh, for forestry activities, for example, or, or agricultural activities uh, are, are robust. Um, I mean, that being said, we're not the, only, we're not the first ones to, to, to be doing that. Other jurisdictions, I spoke about California, I can talk about the European Union, have, have uh, had uh, protocols in place for uh, forestry activities, uh, for, for livestock, uh, and more broadly agriculture. So we've obviously looked at, uh, at those existing systems to ensure that, uh, that, this, that what we would build in Canada would be, uh, would be robust uh, and, ver and, and obviously verifiable. Thank you. Thank you. Our next question is from Doug Ferguson. Our question question comes from Doug Ferguson. Uh, please identify your media before asking your question and let us know um, who is your media. Merci de d'identifier avant de poser votre question pour qui elle est, ainsi que de spécifier quel est le nom de votre média. Doug, you can go right ahead. Hi there. Yeah, um, it's Doug Ferguson with the Western Producer newspaper. Um, I just had a question. Um, what potential do you see for carbon offsets in Canada for uh, agriculture? And also, how do uh, the changes you've, you're, you're thinking about for the different protocols for like uh, livestock, for example? Um, and uh, how, how will that address barriers that for farmers and, and ranchers to uh, participate in this? So, um... The, it's it's really hard to to uh, to give you a sense uh, of scale uh, at, at this point. I mean, it, this is a market driven mechanism, so 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 the, so the market will will determine where um, the, the, the the emissions reduction or credits are are are, are be are being developed. What we what we are trying to do, and and, and that's specifically true for the agricultural sector, is is put in place a, a protocol. That it, that is both both robust, but 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 also that that is accessible, uh, so, so so that uh, so, so that farmers and and, and ranchers, because li we we will be developing a, a protocol for livestock, uh, would be uh, would be eligible to, to 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 generate to generate credit. So it is it is really an, an incentive based mechanisms for, for for companies or entities like municipalities or. Or, or indigenous communities that, uh, that that do not have an obligation under under the pricing system, but 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 that want to participate by by generating credits in exchange, obviously, for for for, 
for financial compensation. Okay, um, just one last question. Um, so uh, when would you develop the uh, livestock feed and uh, soil organic carbon protocols? Like, uh, well, what time frame do you think? Um, I, in the very near future, I, I don't have, I can't, I can't give you an exact, an, an exact date, um, but, but we've already, we've, we've been working on them. Uh, so this morning we're in, a, we're in a position to announce one of them, but the other ones will, will, be, will be coming soon as well. Thank you, Minister. Uh, la prochaine question nous vient de Maura Forest. Our next question is from Maura Forest. Uh, please identify uh, your media and who your question is for before asking it. Yes, thank you. I'm with Politico and my questions are for the Minister. Um, minister, are you concerned at all that this could reduce the incentive of companies to innovate and reduce their own emissions because they can rely on carbon offsets for the majority of their compliance obligations under the OBPS? No, I'm not. If you look at the, uh, I was talking earlier about, uh, about existing experiences in, in California, for example, the European Union, um, you see that, that, that there is an incentive for, 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 for some actors to, to, to develop the those offsets. But if, if you're a company, I mean, of course you can use offsets and then therefore pay someone else to reduce emissions. From a, from a long-term business perspective, it's probably better for you to invest in your own operations to, to reduce your, your emissions, invest in innovation, invest in, uh, in technological development and invest in efficiency. Um, but you may not be through, through those investments, you may not be able to, to reach all of your emission reduction requirements. Therefore, offset are an interesting complement, uh, but, but they're rarely the, the, the main strategy that that, that large company, uh, company will, uh, will, will use. Thank you. And do you have an estimate of how much this system will reduce emissions? Um, no, we we don't. Uh, we as I as I was saying earlier, it, it's hard um, it's hard to know in advance um, how much how much emission reduction will be generated. Um, we're we're hoping that 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 there will be an an experience that we've seen around the world shows that they're likely going to be uh, they're li likely going to be s some interest uh, in 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 this, but it's really hard to to, to make a determination at this point uh, at the what what will be the level. Thank you. Our next question is from Oliver Boisset. Uh, notre prochaine question vient de Olivier uh, Boisset. Uh, please identify your media and who, who your question is for before asking it. Merci d'identifier votre media ainsi que uh, à qui s'adresse votre question avant de la poser. Oui, bonjour. Uh, donc, je suis avec TVA. Ma question est pour uh, le ministre Guilbeault. Monsieur le ministre, j'aimerais vous parler d'un autre sujet, si ça vous convient, ce serait concernant le troisième lien, l'étude des impacts que donc, euh, vous avez confirmé euh, plus tôt cette semaine. Euh, Pouvez-vous me dire un peu qu'est-ce qui justifie cette étude-là? Qu'est-ce qui est particulièrement risqué là, pour ce projet de troisième lien-là? Et croyez-vous que ça pourrait avoir un impact sur la vie du projet? Alors, ce que, ce que j'ai expliqué à vos collègues de, de Radio-Canada il y a quelques jours, c'est que par la loi, je suis obligé, si une demande m'est faite pour un projet, de, de demander à l'Agence d'évaluation environnementale de faire, de faire une évaluation sommaire d'un projet. Alors, c'est clair et j'ai déjà reçu des demandes, plusieurs demandes dans le cas, de, dans le cas du troisième lien. Donc, ce que l'Agence fait à ce moment-là, c'est qu'elle fait une évaluation sommaire et ensuite, elle, elle fait une recommandation au ministre, c'est-à-dire moi, de dire, bien là, il faudrait aller de l'avant avec une, une évaluation environnementale plus poussée ou non, ce, ce, selon le projet. Alors, l'agence ne dit pas toujours qu'il faut qu'il y ait une évaluation plus poussée. Alors, ce que j'ai dit, c'est que, que l'agence va faire cette évaluation sommaire-là, elle va me faire ensuite une recommandation à savoir est-ce que le projet de, de, devra aller de devra aller de l'avant et faire, et faire, et faire l'objet d'une évaluation, euh, évaluation complète comme par exemple, ça a été le cas pour Énergie Saguenay, pour le projet Laurentia euh, récemment euh, au, au Québec. Euh, cela étant, écoutez, c'est un projet qui va traverser le, le, le fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, je ne peux pas me prononcer sur, sur, sur les recommandations que l'agence va me faire, mais c'est un, un projet qui a des impacts potentiels importants, mais on verra ce que, ce que, ce que l'agence va me faire comme recommandation. Mais 
il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun projet qui a été présenté par, par le gouvernement du Québec. Mm -hmm. euh, et, et, et dépendamment de, 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 de l'évaluation, euh, vous, est-ce que vous seriez prêt carrément à, à, à venir mettre un peu le, le, le frein et à, et à dire que ce projet-là ne, ne respecte pas suffisamment les normes pour, pour aller de l'avant? Est-ce que cette étude du fédéral et de, de, de votre côté à vous, vous seriez prêt à venir mettre, euh, mettre une halte à ce projet-là qui est de la province du Québec? Il faut bien comprendre que ce n'est pas moi qui fais l'évaluation en tant que ministre, c'est l'Agence d'évaluation environnementale qui ensuite fait des recommandations au ministre. Donc, dans le cas du projet Laurentia, par exemple, l'Agence, la, après une évaluation qui a duré près de quatre ans, a fait une recommandation à mon prédécesseur, le ministre Wilkinson, pour dire « Nous, on pense que ce projet-là a trop d'impact environnemental et c'est ce qui a mené notre gouvernement à le rejeter. » Même chose pour le projet d'énergie Saguenay. À l'opposé, l'Agence peut faire aussi parfois des recommandations où elle dit ben, « Après avoir étudié ce projet-là pendant de nombreuses années, on arrive à la conclusion qu'il n'y aura, qu aura pas d'impact environnemental significatif. » Et là, l'Agence, généralement, en fait, presque toujours, va, va poser un certain nombre de conditions à ce qu'un projet puisse aller de l'avant dans ce contexte-là. Donc, euh, alors la première étape, c'est que le projet doit être déposé euh, auprès de l'agence. L'agence fait une évaluation sommaire, me fait une recommandation. Est-ce qu'on doit aller de l'avant avec une évaluation plus poussée? Et si la réponse est oui, bien là, il y a une évaluation en bonne et due forme qui, qui, qui est faite, qui, qui prend généralement quelques années. À la fin de ce processus-là, l'agence fait de nouveau une recommandation au ministre, euh, feu vert, feu rouge, hein, en gros, là, euh, et donc, c'est comme, comme ça que ça va se faire, mais ce n'est pas moi qui vais décider sur le coin de la table que oui, c'est un bon projet, non, ce n'est pas un bon projet. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Merci. Euh, notre prochaine question nous vient d'Elisabeth de Ménard du 24 Heures. Un expression que c'est from Elisabeth Ménard, from 24 Heures. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question est pour euh, Monsieur le ministre. Donc, euh, je me demande en fait comment... Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que votre système va résulter en de réelles réductions des gaz à effet de serre et nous rapprocher de notre cible et ne sera pas utilisé comme une façon d'acheter des droits de polluer? Est-ce que vous avez effectué des modélisations ou est-ce que vous vous êtes inspiré de d'autres systèmes similaires qui ont fait leur preuve ailleurs dans le monde et si oui, lesquels? C'est une excellente question. Et en fait, donc, nous avons déjà un prix sur la pollution. Au Canada, nous nous sommes battus jusqu'en Cour suprême contre plusieurs provinces et, et là, je dois le dire également, le, le Québec pour, pour pouvoir faire ça. Et ce prix-là est déjà l'un des plus ambitieux au monde. Nous avons dépassé le prix bon, au Québec, en Californie, la Colombie-Britannique. On va dépasser l'Union européenne sous peu. En 2030, ce sera l'un des deux ou trois systèmes de tarification les plus ambitieux sur la planète. Et, et, et le Fonds monétaire international a, a dit dans une étude l'an passé que le système de tarification euh, du carbone canadien était un modèle à suivre pour, pour l'ensemble des, des, des pays de la planète. Encore cette semaine, le, le président du, du Chili, qui était en visite euh, à Ottawa avec le premier ministre, euh, nous avons discuté, ils sont très intéressés par, 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 par ce qu'on ce qu fait ici euh, au Canada. Je vous dirais que j'ai des conversations avec plusieurs autres pays également là-dessus. Alors, le système, il est, il est robuste, il fonctionne. La, la tarification augmente d'année en année. Ce qu'on vient annoncer ce matin, c'est un mécanisme qui permet aux acteurs qui ne sont pas soumis à la tarification euh, du carbone, donc qui ne sont pas des grands émetteurs de, 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 de gaz à effet de serre. On, on parle ici de, de, de municipalités, euh, d'entreprises agricoles, par exemple, de communautés autochtones, qui, qui, qui voient des opportunités d'investir dans des projets de réduction d'émissions euh, et, et de façon à générer des crédits, et ces crédits-là ces crédits pouvant, pouvant être vendus. Mais je répondais à une question d'une de, de vos collègues en anglais tout à l'heure. Si vous êtes une entreprise, est-ce que vous allez vouloir toujours payer quelqu'un d'autre pour réduire les émissions ou est-ce que vous allez vouloir investir dans vos propres activités, dans l'efficacité énergétique, dans l'innovation, dans les technologies propres, de façon à réduire vos propres émissions puis peut-être que pour une partie des réductions qui vous manquent pour atteindre vos, vos cibles, bien là, vous allez aller sur, ce, sur le marché, acheter des crédits compensatoires. Mais des entreprises qui vont dire, moi, je vais faire juste des crédits compensatoires, puis je vais toujours payer d'autres gens pour réduire mes émissions. Ce n'est pas un modèle d'affaires qui est très viable à long terme. Il faut peut-être le faire quelques années, le temps de mettre en place des mesures importantes pour réduire vos émissions chez vous. Mais vos investisseurs vont dire, bien là, écoutez, si vous êtes pour payer toujours d'autres gens pour... Euh, 
pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, ce qui réduit la profitabilité de l'entreprise, bien, nous, on va aller investir ailleurs. Alors, c'est un mécanisme qui, qui, qui est complémentaire, euh, mais qui n'est qui, qui pas, c'est, c'est pas à travers ça que toutes les réductions d'émissions vont se faire. Une question de relance, si vous le permettez. Euh, je, je pose la question, en fait, parce qu'au Québec, on a notre propre système, puis on, mmh. on a des crédits compensatoires, puis je comprends que votre système est différent, mais euh, nos crédits compensatoires, notre marché du carbone, euh, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs experts. Là. Donc, en quoi vous pensez que votre système... Euh, va réussir là où le Québec clairement échoue? Ben, écoutez, je, 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 je vous me permettrai de ne pas commenter là, sur, sur, sur la performance ou non-performance du système québécois. Ce n'est pas mon rôle. Ce que, ce, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons présenté euh, à la fin de, 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 du mois de mars le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, du Canada qui montre secteur par secteur comment on arrive à atteindre nos objectifs en 2030. Euh, à travers des mesures réglementaires, donc la, la, la tarification carbone, la, la réduction des émissions de méthane, qui, nous avons déjà un, un, un règlement là-dessus, le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz, le document de discussion va être, va, va être présenté bientôt. À travers des incitatifs historiques, on est rendu à près de 110 milliards d'investissements depuis 2016 dans la lutte au changement climatique et les technologies propres au Canada. Euh, et à travers des mesures fiscales comme la tarification carbone. Donc, euh, et, et le, le mécanisme de crédit compensatoire, comme, comme je le disais, est un mécanisme complémentaire. Notre stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne repose pas sur ce mécanisme-là. Notre stratégie ne repose pas sur une, chose, sur une seule chose, mais sur une centaine de mesures qui, qui sont déjà déployées au, au Canada. Et c'est ce, c'est ce qui nous amène à avoir confiance que le Canada va atteindre ses cibles pour, pour, pour 2030. Merci, Monsieur le ministre. Uh, our next question is from uh, Adam Radwanski. Uh, apologies if I mispronounce your last name. Notre prochaine question vient de Adam Radwanski. Please identify your media and who your question is for before asking it. You have the floor. You got my name right, thank you. Uh, from the Global Mail, uh, for the minister. Um, Minister, as you know, I mean, there's some concern for environmental groups um, around how this could affect the integrity of um, of the system which you've been talking about, of the carbon pricing system, which you've been talking about a little bit. Um, I don't think those are primarily around landfills, um, but since that's the protocol you've rolled out already, and you, you've spoken a little bit about um, making sure you protect things like additionality and, and, and verifying and all that, can you speak at all to how this particular protocol has been designed uh, to ensure that? In terms of uh, in terms of uh, methane emissions well, in, from landfills, yes. Well, in terms of, of landfill emissions and in terms of protecting the integrity of the carbon pricing system by ensuring things like additionality and 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 permanence and all of that, are there particular ways that this protocol has been designed that you could point to that would that would alleviate those concerns? Well, obviously, we um, so we've had extensive consultations with, uh, as I said, with, with provinces, territories, indigenous communities, uh, experts, uh, municipalities in, in, in the development of, um, of, the, uh, of, of the protocol. We've obviously also looked at, at existing protocols that have been in place in other jurisdictions around the world. I, I, I named earlier California, the EU. Uh, there are a couple of others out there. Um, and to ensure that, I mean, It, it, that these projects are additional uh, and, and, and will result in real emission r- reductions, uh, that, that's our goal. I mean, that, 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 that's, that's why we're, we're doing that. The, uh, as you know, the, the purpose uh, of an offset system is to allow uh, entities that, that, that are not regulated uh, under, uh, under the pricing system to, to, to participate and generate emission reduction um, But uh, you know, as I was saying, as I was saying earlier, if you're you know, if you're a large emitter and, and your only business model is to is to buy offset to to, to achieve your emission reduction, it doesn't seem to me that it's a very uh, viable mo- model in the long term. So what what we see uh, around in those jur- jurisdictions that that have uh, Offset protocols is that they tend they they are usually very they are complementary to, to to emission reduction to, uh, to investment that companies will do in their own operations to reduce their emissions, but they're 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 not the, the heart of a of a of a large emitter's uh, strategy to to reduce their their emissions. They they're there to complement really other other activities that 
that they're doing. So we, and you know, I'm, we always have the ability as, as a legislator and a regulator to course correct. If we see that there's a problem with a specific protocol, then we, we, we can adjust, we can change the regulation to, 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 to ensure that we are achieving uh, our greenhouse gas, uh, our greenhouse gas objectives, because that's what mainly this is about. Okay. And just to follow up, I mean, in terms of the integrity again, um, how much does this speak to the need in, in your ongoing talks with the provinces where they have equivalency agreements for, for their own OBPS systems um, to, uh, to ensure that they're tight enough to avoid it being too easy to meet um, just with these sorts of credits I mean, in terms of, of, the, of the stringency of the provincial systems and also um, in terms of providing enough predictability in carbon pricing uh, to ensure there's actually enough incentive to, 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 to invest in things that will generate offsets. Does it also point to the need? I mean, you, you've, you've talked a little bit recently about uh, things like contracts for differences that would mm -hmm. um, that would that would provide more predictability. Does this all have to? Do, does that stuff need to happen in order for this uh, offset system to work as as you hope it will? That's a good question. Um, so, in terms of the stringency of the OPBS, we are in discussions with provinces and territories. We we we've signaled very clearly. That, uh, that the system needed, needed to be tightened uh, in order for Canada to achieve our 2030 targets. And that will need to happen. Uh, we will need to, to, to come to, to, to agreements with provinces by, by, by the end of the year on, on that, uh, for sure. And, and if some provinces don't, don't want to comply, don't want to tighten their system, then it's the federal system that, that, that will take over. It's as simple as that. There's, there's, no, there's no two ways about this. Um, and, and frankly, I mean, the, the viability of the system depends on its stringency. We've seen some systems in the past where uh, through uh, over allocation uh, of, 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 of over uh, free allocation of, of, of permits, uh, systems have basically crumbled. They, they, they stopped working. It's not good for business and it's not good for emission reduction. So you, you need a robust system to ensure that you are achieving your greenhouse gas objectives while generating a, a market for, for emission reduction uh, at, at the same time. And that's exactly what, uh, what we're working to, 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 to achieve in Canada. Thank you very much, Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Uh, our last question is from Boris Prou. Notre dernière question nous vient de Boris Prou du Devoir. Uh, Boris, veuillez nous uh, spécifier à qui va votre question. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question est pour M. le ministre. Euh, Est-ce que nous comprenons bien, avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, que des industries comme l'industrie pétrolière et gazière pourraient acheter des droits compensatoires pour, si on veut, augmenter sa production tout en respectant le plafond que vous comptez imposer à l'industrie? Au niveau, au niveau du plafond, nous allons publier sous peu un document de discussion qui va présenter euh, différents scénarios quant, quant à la mise en place de, 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 de ce système-là, mais la, le fonctionnement d'un système de, de, de crédit compensatoire, on, on l'a déjà dit, le Québec en a un, la Californie, ça permet donc à des entités qui ne sont pas réglementées par le système de, de tarification ou un système de plafonnement échange dans le cas du Québec, de générer des réductions d'émissions en échange de compensation financière. Euh, et ça permet à des acteurs qui sont réglementés d'acheter des, des réductions d'émissions afin d'atteindre leurs objectifs. De, de rencontrer le, leurs objectifs réglementaires. Comme je le disais plus tôt, euh, moi, je ne connais pas d'entreprises pour qui, euh, qui sont réglementées, pour qui les crédits compensatoires, c'est 100 de leur, de leur plan de lutte au changement climatique. Parce que vous payez d'autres entités pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas, pas très viable à long terme d'un point, point de vue économique et d'un point de vue de, 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 de modèle d'affaires. Alors, ce qu'on voit dans les juridictions qui utilisent ces systèmes-là, c'est que le, le système de crédit compensatoire est complémentaire à la réduction des émissions. C'est l'objectif du système et c'est comme ça que ça fonctionne dans d'autres juridictions également. Merci également. En ce qui a trait au Québec, bon, le Québec a sa propre bourse, vous l'avez mentionné. Euh, on, dans le document qui nous a été fourni aux médias, on dit que les projets euh, ne peuvent pas être inscrits s'ils se situent dans une administration qui a un système de crédit compensatoire avec un protocole actif pour les mêmes activités du projet. Euh, Est-ce que ça veut, ça veut dire quoi en bon français? Est-ce qu'il y a quand même certains groupes, euh, vous parlez de communautés, de municipalités, 
au Québec qui pourraient quand même euh, être admissibles et, et émettre de tels crédits compensatoires ou c'est complètement impossible étant donné un système réglementaire différent au Québec? En fait, c'est pas tant le... C'est une bonne question. C'est pas tant la différence de système réglementaire que la présence ou non d'un régime de crédit compensatoire. On ne veut pas... L'objectif d'avoir un système fédéral n'est pas de compétitionner ou même de remplacer des systèmes de crédit compensatoire existants dans les provinces, parce qu'il y a certaines provinces qui en ont. Euh, C'est complémentaire. Alors, si le Québec... Euh, le Québec a déjà des crédits compensatoires pour un certain nombre d'activités. Ben là, une entité ne pourra pas utiliser le système fédéral au Québec alors qu'il y a déjà un système de crédit compensatoire pour, pour, pour cette, ce secteur-là. Euh, on va avoir des discussions avec les provinces. Est-ce que, par exemple, c'est une province qui a des crédits compensatoires, mais pas pour un, un, un secteur qui est proposé par le gouvernement fédéral? Est-ce que là, le, le système fédéral pourrait s'appliquer, le système de crédit compensatoire pourrait s'appliquer dans cette province-là? Certainement des discussions qu'on qu qu va avoir avec, avec, avec les provinces. Euh, je pense que dans le cas du Québec, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Québec n'avait pas fermé la porte à développer de nouveaux protocoles. Donc, peut-être que le Québec va dire, bien, nous, on préfère avoir nos protocoles plutôt que ceux du fédéral. C'est très correct avec nous. Euh, et peut-être qu'ils vont dire, bien, écoutez, dans tel secteur, euh, le Québec, on ne va pas développer le protocole, celui du fédéral peut s'appliquer. Alors, il y aura à ce moment-là une entente administrative, comme, comme on en a plusieurs, là, pour, pour que ça se fasse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Is there any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? There is no additional question. Il n'y a plus de questions. Ah! Karima Romain, uh, Karima, I believe you're from CBC. Please uh, specify uh, your media and who your question is for before asking it. Please go right ahead. The floor is yours. Hi, yes, it's from CBC. Um, if you don't know, if you don't have a number of how much this could reduce our emissions, if there's, if it's hard to put a number on it at this point, how will you determine success? Well, I mean, so we we have we we've obviously done modeling in terms of uh, how much emission reduction we will get from our from from our pricing system, and and we've mapped that out all the way to to, to 2030. That's in the emission re reduction plan. Um, success will be will be will be defined in terms of. I mean, what what what, what this does is is it offers opportunities to. to a number of stakeholders that, that I've mentioned and entities that I've mentioned earlier to participate in, in the fight against climate change, even if they don't have to. Um, so so it, is a, it is a voluntary based mechanism, but that needs to be part of a, of a regulated framework in order for, 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 for this voluntary system to, to, to work. Um, so, I mean, success to, for us means that we will see uh, municipalities, we will see indigenous communities, we will see agricultural uh, entities, uh, farmers uh, develop projects to reduce their, 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 their emission reduction level. Now, I, I, the, the, I suppose the sense of your question is, you know, at what scale do we declare this to be a success? Frankly, I, it's really hard for me to, 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 to put a, a number out there. We, we, we will see how, how I mean, it's a market-based driven system. We'll see what, what the appetite is and, and how much credits and projects are, are being generated. We, as I said earlier, we've looked at other jurisdictions that have developed systems that, that are working to, 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 to obviously to adapt it to, to, the, to the Canadian context. So we're, we're fairly confident that there will be an interest, but, uh, but, time, but time will tell. Okay, I don't have a follow-up. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there any other questions? I believe we have a very last one from uh, Mylène Kret. Mylène, uh, you have the floor. Mylène, pardon, Madame Kret, uh, vous pouvez poser votre question. Oui, M. Guilbeault, euh, j'avais une question concernant, une question de relance concernant le troisième lien. Bon, vous avez dit que par, par la loi, là, il, il devrait y avoir à, à tout le moins une, une évaluation préliminaire. 
si je me souviens bien, là, euh, la loi qui avait ad été adoptée il y a quelques années prévoyait une évaluation des gaz à effet de serre. Il me semble que c'était en amont d'un projet. Est-ce que ça, ça ferait partie d'une telle évaluation pour le troisième lien? Donc, comme, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, par la loi, si on me demande d'évaluer un projet, je, je dois me tourner vers l'agence et leur demander de faire une première évaluation sommaire. Ce sera l'agence qui va définir les, les paramètres euh, s'il devait y avoir une, une pleine évaluation environnementale. Quels seraient les paramètres, quels seraient les, les impacts environnementaux qui devraient être étudiés dans le cadre, dans le cadre de, de ce projet-là? Donc, c'est difficile pour moi de répondre à, à la place de, de, de l'agence, évidemment, mais on peut, on peut imaginer que dans, dans, dans le cadre d'un projet comme ça, la question des gaz à effet de serre ferait bien sûr partie de, de l'analyse, mais ce sera, ce sera à l'agence de, de nous le dire. Si le projet est éventuellement déposé euh, euh, devant le gouvernement fédéral, ce qui n'est pas encore le cas. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Uh, comme il n'y a plus de questions, ceci conclut l'événement. Thank you very much, Minister. Since there are no further questions, this concludes today's event. Merci à tous. Thank you, everyone.